Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre baseada aqui no nosso amado Evangelho, muita luz, muita paz, alegria para o seu coração, para a sua vida, para você começar essa semana com o pé direito aí da melhor maneira possível. Gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de como que a gente pode e deve agir quando situações inesperadas acontecem. Bem, acho que todo dia, <risos> se não todo dia, pelo menos acho que uma ou duas vezes na semana, você deve ser surpreendido ou surpreendida com coisas inesperadas. Será que não? De repente você fica doente num dia que você, obviamente, não estava planejando isso. Né? Uma pessoa se atrasa num compromisso que você estava né, guardando a pessoa ou você se atrasa para esse compromisso. É, problemas financeiros surgem, a gente pode ser mandado embora do trabalho. Né? Um, um acidente pode acontecer. Enfim, acho que a lista é enorme, não preciso nem entrar em detalhes, porque você deve saber muito bem, né? Situações que a gente não espera, e elas podem acontecer. Na realidade, não é que elas podem, elas vão acontecer. Nós sabemos que estar na Terra é um convite profundo e constante ao exercício da serenidade e da paciência, para a gente lidar com situações inesperadas e tirar proveito de tudo aquilo que a vida nos traz. Então, quando a gente fala numa situação inesperada, nós temos duas grandes escolhas, dois grandes caminhos que nós podemos adotar. Não é? O primeiro deles é o caminho mais comum que a maioria das pessoas adota, que é o quê? O do desespero, da raiva, da revolta, da chateação, do que droga, comigo, que porcaria, e aí xinga, e não percebe que esse auto-envenenamento só piora tudo, né? Porque imagina só, se acontecer uma coisa inesperada com você, você concorda que mais do que nunca seu coração tem que estar tá bem, sua mente tem que estar tá em paz, para você saber o que, que você vai fazer. Se você fica tensa, tenso, com raiva, sua vibração baixa. Bem, não conheço ninguém que costume resolver problemas com vibração baixa. Você conhece alguém assim? Não. Então é lógico que você não vai resolver um problema de saúde, não vai conseguir melhorar sua vida financeira com vibração baixa não vai resolver problemas de relacionamento, porque a sua vibração baixou. Só que quando a gente mantém a serenidade, que é a segunda forma de lidar com essas situações, nós podemos, inclusive, gente, aprender muito com elas. E por que não dizer que Deus fala conosco muitas vezes através dos caminhos que nós vamos seguir que não estávamos pensando em fazê-lo? Se eu for contar para vocês aqui a quantidade de situações que eu já passei, completamente inesperadas, mas que de alguma forma me beneficiaram, puxa, enorme. Eu tenho certeza que você deve se lembrar de situações assim também. E esse aqui é o grande ponto, né? É lógico que ninguém gosta de frustração. Eu não gosto, acho que você também não. Mas ao mesmo tempo se revoltar ou xingar, ver o lado negativo das coisas, só piora tudo. Não vai reverter nada e você acaba ficando pior. Mas quando a gente entende que a vida é uma escola, começa a observar tudo de maneira diferente. É, eu tenho aprendido isso. Assim, tudo que me acontece que eu não esperava, eu penso, bem, eu estou numa escola. Então, escola tem provas surpresas, então eu vou tentar dar o meu melhor né, para que eu possa passar nessa prova surpresa com uma boa nota. Por quê? Porque eu quero voltar para casa com uma excelente nota. E, gente, essa nova abordagem psicológica, emocional, que eu acredito que vai refletindo um pouco da maturidade existencial que cada um de nós vai galgando né, no decorrer da existência, muda tudo. Não vai evitar os problemas, mas vai nos dar sabedoria e serenidade para a gente passar pelos problemas. Não vai evitar as pessoas difíceis que vão cruzar nosso caminho, mas vai nos dar mais sabedoria e leveza para a gente lidar com essas situações. Então, a nossa pílula inspiradora do bem de hoje, segunda-feira, para a gente começar muito bem a nossa semana, te fala. Está com alguma situação imprevista? Alguma coisa saiu fora do seu controle? Relaxe, respire fundo, faça uma prece, lembre-se que nada acontece por acaso. Se conecte com seu eu sagrado, nessa sequência que eu estou te falando. Lembre-se do seu espírito protetor e fale com você mesmo, com você mesmo. Eu estou aqui no Planeta Escola e eu vou aprender com essa prova algo muito especial que vai ficar para o meu coração. E vá confiante enfrentar a situação inesperada, seja ela qual for. Seja algo simples, seja algo complexo, 
lembre-se, tudo vai passar. Mas as lições que a gente vivencia, essas são eternas, nos acompanham e a gente vai contar essas histórias, gente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, muitas vezes. Quando a gente desencarnar, chegando no mundo espiritual, a gente vai se lembrar e vai contar para os amigos lá, nossa, quando eu estava na Terra, aconteceu isso e eu dei conta de ser mais equilibrado, uma coisa que eu não fazia antes e eu consegui agir dessa maneira. E você vai ver que alegria você vai ter de lembrar de si próprio e de si própria com muito mais sabedoria em situações inesperadas, tá bom? Então que Deus te proteja muito, espero que faça sentido essa pílula para você, se puder ajuda a gente a compartilhar, espalha nas suas redes de contato, para seus amigos, eu acho que tem muita gente aí, não é não, que vive situações inesperadas e infelizmente ainda se desespera, e com certeza isso não vai ajudar em nada, é ou não é? Confie, meus amigos, Deus age conosco de formas inesperadas e costuma trazer grandes e boas surpresas no meio desses caminhos. Confiemos. Beijo grande no seu coração. Lembrando, hein? hoje à noite tem nosso programa, pois é terceiro episódio maravilhoso da nossa série Liberdade Financeira, 8 e meia da noite. Lembrando que hoje eu vou começar a trabalhar as estratégias para você construir uma vida 2080 com muito mais prosperidade, os investimentos de maneira sábia, começando com pouco, ajudando você que está desempregado a pensar fora da caixa. Então vai ser um programa muito legal, tanto para quem tem recursos como para quem não tem e ainda assim deseja trabalhar de maneira equilibrada, espiritualidade e riqueza. Hoje, às oito e meia da noite, não perca. E daqui a pouquinho, você sabe, claro, nosso amado Evangelho no Lá, como sempre. Beijo grande, luz e paz e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. <música>